হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিও আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোড যেখানে আপনি কিনা শিখবেন কিভাবে রাউন্ড টেক্স লিখতে হয় এবং ভিনটেজ টাইপ লোগো বানাতে হয় ঠিক এরকম আমি এই লোগোর যে প্রোগ্রেস বা এই ছবিটি ফেসবুকে পাবলিশ করেছিলাম গত কয়েকদিন আগে সো সেখান থেকে অনেকে জানতে চেয়েছেন যে এই ধরনের লোগো কিভাবে তৈরি করে সো সেখান থেকে আমি এই টিউটোরিয়ালটি তৈরি করছি যাতে করে আপনাদের উপকারে আসে এই জন্য ঈদ শুরু হয়ে গিয়েছে ঈদের ছুটি শুরু হয়ে গিয়েছে কোরবানি ঈদের সবাই গরু খাসি যার যার পশু কিনে ফেলেছেন অনেকে কিনছেন খুশি শুরু হয়ে গেছে এই খুশিতে একটি নতুন কিছু শিখে ফেলি সো আমি যেই কাজটি করেছিলাম সেটি হচ্ছে যে আমি লোগোটি বানিয়েছিলাম হচ্ছে ইলাস্ট্রেটরে অনেকেরই কোয়েশ্চেন ছিল এটা ভাইয়া এটা কি ফটোশপে করেছেন নাকি ইলাস্ট্রেটরে করেছেন রাউন্ড কিভাবে লিখতে হয় তারপর ডটেড লাইনগুলো কিভাবে দিতে হয় তারপর হচ্ছে যে আপনার যে বাইরের শেপটি এটা কিভাবে তৈরি করেছেন সো নানানটা কোয়েশ্চেন ছিল যারা বিগিনার তারা হচ্ছে এই জিনিসগুলো অনেকেই জানেন না যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আছেন তারা এই জিনিসগুলো খুব সহজে জানে এটি আসলে সহজ এবং বেসিক একটা ব্যাপার তো চলুন এটি কথা না বাড়িয়ে হচ্ছে শুরু করি তবে একটি কথা বলে নেই আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না আমরা নতুন নতুন অনেক গ্রাফিক ডিজাইনের টিউটোরিয়াল নিয়ে আসছি এবং সেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে আশা করি বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স পর্যন্ত সো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না চলুন প্রথমে একটি হচ্ছে ক্যানভাস নিচ্ছি যেহেতু এটা নেয়াই আছে আমি এখানে একটি করতে চাচ্ছি সো আর্টবোর্ডে ক্লিক করে আমি নতুন আরেকটি আর্টবোর্ড নিয়ে নিলাম যাতে করে হচ্ছে নতুন করে আমার এই কাজটি এখানে করতে পারি সো প্রথমে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে বাইরের যে খাঁচ কাঠা দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে আপনার কর্নার ওয়ালা যে শেপটি সেটি কিভাবে আঁকতে হয় সো এখানে একটি আমি যদি এখানে শেপগুলোতে যাই সেখানে টুলস বা স্টার টুলস আছে তো স্টার টুলসে গেলে আমরা নর্মালি যদি স্টার আঁকি তাহলে স্টারটি এভাবে হয়ে যায় সো বাট স্টার থেকে কিন্তু এই কাজটি করা যায় স্টারের যদি আমি কর্নারগুলো বাড়িয়ে দিই সেটা তাহলে হচ্ছে যে এরকম শেপে চলে আসে কিভাবে করে এটি চলুন দেখি তাহলে স্টার একটি নিলাম নিয়ে নতুন আরেকটি স্টার আঁকছি স্টারটি আঁকা আমি জাস্ট মাউসটা ছেড়ে দিব না ধরেই থাকবো এবং সেই ধরে থাকা মুহূর্তেই আমি হচ্ছে যে যদি আমার এরও কি প্রেস করি তাহলে স্টারের কর্নারগুলো বাড়তে থাকবে আমি স্টারের কর্নারগুলো বাড়িয়ে নিলাম অনেকগুলো কর্নার দিলাম এবং এগুলো কিন্তু বেশি স্লোপ হয়ে গিয়েছে দেখুন দেখুন একটি থেকে আরেকটির মনে হচ্ছে যে কদম ফুল বা সজারুর কাটার মতো বাট আমি চাচ্ছি জিনিসটাকে এটার মধ্যকার গ্যাপটিকে কমিয়ে আনতে আমি কিন্তু মাউসের জাস্ট লেফট বাটনটি ছাড়িনি সো এইভাবেই রেখেছি এখন যদি আমি কন্ট্রোল প্রেস করে যদি মাউসটিকে একটু জাস্ট কমাই বা মাছটিকে ড্র্যাগ করি বা ভিতরের দিকে নেই তাহলে দেখবেন কিন্তু শেপের যে দুটি কর্নারের মধ্যে যে গ্যাপ সেটি কমে এসেছে সো আমাদের শেপ কিন্তু হয়ে গেল জাস্ট শিপ প্রেস করে এটিকে ঠিক করে নিচ্ছি তারপরে যে কাজটি করব শেপটিকে একটু টেনে বড় করে নেওয়ার পরে হচ্ছে আমি আরেকটি ইলিপস টুল নিব যেটিকে হচ্ছে যে এটি মাছ বরাবর বসাবো এটিকে আমি অ্যাশ কালার দিচ্ছি যাতে করে এটি বসাতে সুবিধা হয় আমার দেখতে সুবিধা হয় সো এটিকে মাছ বরাবর বসাবো এই কারণে আমি হচ্ছে অ্যালাইন টুল ইউজ করছি আমি কি সাবজেক্ট হিসেবে নিচের যে শেপটি আছে সেটিকে ধরে নিলাম এবং হচ্ছে যে মাছ বরাবর বসালাম যদি অ্যালাইন টুলটি এখানে না পান তাহলে উইন্ডোজে গিয়ে উইন্ডোতে গিয়ে অ্যালাইন অপশন পেয়ে যাবেন সো আমি ভিতরের সার্কেলটিকে আর একটু বড় করছি ওকে দেন এটিকে দুটিকে সিলেক্ট করে আমি পাত ফাইন্ডার টুলে গিয়ে এটিকে কেটে নিব বা মাইনাস করব সো পাত পাত ফাইন্ডার টুল যদি এখানে না পান উইন্ডো থেকে পাত ফাইন্ডার ইজিলি পেয়ে যাবেন সো কেটে নিলাম কেটে নেওয়ার পরে যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে বাইরের ডটেড দাগগুলো সো নর্মালি আমি আরেকটি ইলিপস আঁকছি আরেকটি ইলিপস আঁকার পরে হচ্ছে শুধুমাত্র ফিল কালারটি অফ করে দিয়ে আমি স্ট্রোককে রেখে দেব ব্ল্যাক কালার স্ট্রোক আর স্ট্রোকের থিকনেস করে দেব হচ্ছে টু পিটি অ্যারাউন্ড ওকে তারপরে যে কাজটি করতে হবে এটিকে ডটেড করতে হবে ডট কীভাবে করবেন বা ড্যাশ কীভাবে করবেন সেটির জন্য এখানে একটি অপশন আছে স্ট্রোক যদি এটা এখানে না পান তাহলে উইন্ডো থেকে স্ট্রোক অপশনে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে একটু নিচের দিকে থাকবে বাট নট দ্যাট টু মাচ হার টু গেট দিস ওয়ান ওকে অথবা কন্ট্রোল আর কমান্ড এফ টেন প্রেস করলেও চলে আসবে তারপরে দেখবেন এখানে ড্যাশ লাইনের একটি অপশন আছে ড্যাশ লাইনের অপশনে গিয়ে যদি আমি এখানে পিটির পরিমাণ কমাই এবং গ্যাপের পরিমাণ দিয়ে দিই মেজার করে দিই তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে তো আমি হচ্ছে এখানে রাখব সেভেনের মতো তো দেখুন আমার ড্যাশ লাইন চলে এসেছে সো ইজিলি 
আপনি হচ্ছে এটি করে ফেলতে পারবেন এগুলো কোনো কোটাই টাচ করার দরকার নাই যদি অন্য কোনোটা সিলেক্ট করা থাকে তাহলে তাহলে আমি যেভাবে সেট আপ রেখেছি সেভাবে করে নেবেন আর তারপরে যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে লেখা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে এটা আমি আরেকটি ইলিপস আঁকছি যেটির হচ্ছে ড্যাশ লাইনটি উঠিয়ে দিব এবং হচ্ছে এটিকে নর্মালি এইভাবে রেখে দেব সো আমি হচ্ছে এর মধ্যে লিখব কিছু তার আগে আমি হচ্ছে সেন্টারের আরেকটি যেই আমার সার্কেল ছিল সেটাতে চলে যাই এটা হচ্ছে এরকম ছিল এবং তারপরে আমি এই অংশে লিখব এই অংশে আমার ড্যাশ লাইন এবং এই অংশে আমার হচ্ছে সিম্বলগুলো সো এখানে আমি এখন লিখব তো সেটার জন্য আমাকে টেক্সট টুলে গিয়ে এখানে টাইপ অনা পাথ টুল নামে একটি অপশন আছে সেখানে ক্লিক করতে হবে এবং জাস্ট একবার ক্লিক করলে এখানে লরেম ইপসাম বা ডেমো টেক্সট চলে আসবে তারপরে টেক্সট সাইজ যদি আমি বড় করি সাপোজ টোয়েন্টি ফোর করি এবং লিখলাম হচ্ছে গ্রিন লভ কফি ওকে গ্রিন কফি পয়েন্ট আমি লিখে ফেললাম এখন দেখবেন একটু যদি জুম করি জুম করার পরে দেখবেন এখানে একটি লাইন এবং এখানে আরেকটি লাইন সো এই জিনিসটি হচ্ছে যে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার লেফটে ইন্ডিকেট করছে আর এটি হচ্ছে রাইটে ইন্ডিকেট করছে সো রাইটে যেটি ইন্ডিকেট করছে সেটিকে আমি একটু যদি উপরে নিয়ে যাই তাহলে এটি সেন্টারে বা মাছ বরাবর চলে আসলো আমার এবং আমি চাইলে এখন আমি ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবো নর্মাল যেভাবে আমি ফন্ট চেঞ্জ করি সিলেক্ট করে নিলাম নেক্সা নেক্সা নামে আমি একটি ফন্ট এখানে ইউজ করছি সো ফন্টটি আমার দিয়ে দেওয়া হয়ে গেল চেঞ্জ করা হয়ে গেল এখন পজিশনটা ঠিক করে নেব ওকে এটা হলো আমার উপরের টেক্সট এটিকে আমি আর একটু ছোটো করে নিই তাহলে মনে হবে যে এই দাগ এবং এই দাগের মাঝে মাঝে আমি লিখেছি আমি চাইলে এটাকে একটু বড় করতে পারি সো পরে এই অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো আমরা পরে করে নেব আগে দেখে নিই কীভাবে পুরো কাজটি শেষ করতে হয় তারপরে আরেকটি ইলিপস টুল নিব একদম সেম মাপের এবং নিচের দিকে লেখব এটা কি হচ্ছে ফিল কালার অফ করে দিচ্ছি স্ট্রোক রাখছি স্ট্রোক রাখার পরে আমি হচ্ছে সেমভাবে টেক্স টুলে গিয়ে টাইপ টুল টাইপ টুলে জাস্ট যদি সিলেক্ট করি আবার ওই লরম ইপসাম বা ডেমো টেক্স চলে আসবে এখানে লিখব হচ্ছে ইস্ট মিরপুর সো এখানেও দেখবেন যে দুটি জাস্ট লাইন আছে একটি লেফটে ইন্ডিকেট করছে একটি রাইট ইন্ডিকেট করছে আমি এটিকে রাইটে নিয়ে আসছি সো এটা যেহেতু প্লাস অপশন দেখাচ্ছে তখন এটিকে একটু আপনার রাইটে নিতে হবে লেফটে নিতে হবে সো এটি চলে আসলো মাঝ বরাবর আপনি যদি চান এটা এইভাবে করতে চান পারবেন সো এখন যে কাজটি করব এখানে যেভাবে লিখেছি সেটা হচ্ছে যে উপরের দিকে আমার লেখাটি উপরের দিকে আছে বাট বেঁকে গিয়েছে আর এখানে লেখাটি উল্টো হয়ে গিয়েছে সো এটাকে ঠিক করব কিভাবে এখানে আরেকটি লাইন আপনি দেখতে পাবেন যেটি কি না উপরে আপনার ইন্ডিকেট করছে এটিকে ধরে আমি যদি উপরের দিকে নিয়ে যাই দেন আপনার ইজিলি আপনার লেখাটি ঠিক মাছ বরাবর এবং আমি যেভাবে লিখেছি সেভাবে হয়ে যাবে সো আপনি চাইলে এটিকে এখন ঠিকঠাক করতে পারেন আপনার অ্যালাইনমেন্টটি আপনার মতো করে ঠিক করে নেবেন আর যে কাজটি বাকিগুলো আছে সবগুলো আপনাকে প্রতিটা অ্যালাইনমেন্ট ধরে ধরে কাজগুলো ঠিকঠাক করতে হবে সো এটি একটু বাইরে চলে এসেছে সো এ দুটোকে আমি একটু মেজারমেন্ট ঠিক করে নিচ্ছি ওকে সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমি যদি এটিকে কি পয়েন্ট ধরি দেন আমি যদি মাছ বরাবর যদি ঠিকঠাক করি দেন মোটামুটি মাঝে 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 চলে আসবে সো এটাকে আর একটু যদি আমি ছোট করে দেই তাহলে বা এটিকে যদি আমি আর একটু ছোট করে দেই তাহলে মোটামুটি আমার লেখাটা হয়ে গেল এটিকে হেডলাইন যেহেতু এটি এটি বড় থাকুক সো হয়ে গেল আমার লিখতে হয় কিভাবে দেখে ফেললাম এখন এই যে আইকনগুলো এই আইকনের প্যাক হচ্ছে ফ্ল্যাট আইকন অথবা ফ্রি পিকে পেয়ে যাবেন সো আইকন প্যাক আপনারা ইজিলি পেয়ে যেতে পারেন আমি এটিকে কপি করে এই জন্য নিয়ে আসছি আইকন বানানো শেখাবো অন্য আরেকটি টিউটোরিয়ালে সো আজকে যেহেতু অন্য টপিকের উপর টিউটোরিয়াল বানাচ্ছি সো আজকে আইকন বানানো শেখাচ্ছি না হয়ে গেল আমার কাজ মোটামুটি আমি হচ্ছে যে একটি কম জাস্ট কষ্টে একটি লোগো যেটিকে আমরা ভিনটেজ লোগো বলে চিনি সেটি বানিয়ে ফেললাম সো আপনি এখন যে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো আপনি করবেন সেগুলো আপনার মতো করে আপনি করে নিতে পারেন যাতে করে জিনিসটি হচ্ছে নান্দনিক হয় দেখতে সুন্দর লাগে সো আমার লোগো রেডি আশা করি খুব কঠিনভাবে আমি বুঝাইনি সহজভাবে আপনাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি এরপরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যদি কোনো কোয়েরি থাকে প্লিজ আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না নেক্সটে কী ধরনের টিউটোরিয়াল চাচ্ছেন সেটিও জানাতে ভুলবেন না সবাই গিয়ে দেশ শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আমি এ এস এমআরি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেফলি থাকবেন যারা বাড়িতে গিয়েছেন তারা সেফলি বাসা থেকে ফিরুন আর যারা ঢাকায় আছেন তারা নিরাপদে পথ চলাচল করুন এবং সাবধানে থাকবেন সবাই পরের ভিডিও পর্যন্ত আমি বিদায় নিচ্ছি এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না শেয়ার করতে ভুলবেন না আর হচ্ছে সবাই ভালো থাকবেন ঈদ মাবারক